إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي وأصلح لي في ذجيتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق الله صدق الله لي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد الله سبحانه وتعالى لما يلام الإجره كما راغته الله وإنه بشد ما يبهونة الورمي شغولية دبولة نالا أول الجنات الفردوس لهم نام يبري يمورمي شغولية الإجره كما راغته كريم بوايا جيودة الوند بوايا سروة أبرادة ومكرونة يولا تمبوريان نيرو بادة ما أبنى لكي الإجره كما راغته Sesiikin na jiwa dan pada cara binnya puri itu tilai jiwa itu iman orang itu gudi marana pada lola maha bahagia Allah taala namu kum lewaga muslim ingal kum berdaya na jiwa mara gatai. Kadinya hari cah nama cah cah jadi da bishayam bishudda maaya dini Islamil astrigal kum purishan mar kum nalgia ada la binde Mahatotinde perdana pertabahagam, awalnya wastra umai bandar petani yang num, strigalu da awalatinde, egadesham perdana perta chala bahagangal nam suji pichu bongu gayim cido. I visenggalak nam ini jarang cido itu dene perdana perta karena, pertama na kala gatte dene sahajiriam, puruoga mana wandi galan nu swayam. Wala ini tu gayu, macam orang orang kuda norban di cipara ini pikan selimik yang na orang ibu agam, puriogam mana tiada bangam ahi, budia budia, asyik orang orang ader orang orang mungkin orang kondo bandung kondo diri kaya. Adin dah yutti atra ya, na prayogi jam atra ya, na mondo manusia aku gayu, padi kyu gayu, cindi kyu gayu, orang jaya ada. Prayog awal kerana tiada guru sahaja malam prayogi ke malah yang tu malu sila kiri tu ma adar sahaja tu, awiru barang yang tu, visi itu tu mungkin akan dicudungi. Adil berdiri ingat alam orang itu mudiri kau mula visudha ma ya Quran ma hadis ma adil kau tu visi alam ma yang la perdebat diam diam. Visudha ma ya diri di sila amin ya adu ma ini bandar perda tu mula udah paraya orang la. Kadai beri apa-apa mereka ni, jadi saya awal tu cuma orang yang ada itu boleh yang orang bising, orang baru merus rosda, mereka boleh yang lain nama ini kena. Nama orang orang itu itu boleh orang bising, orang itu promote dengan samuha mai, samudaya mai, mana yang ada itu. Nama mai bandar pertama kita kudung betul, 
നമ്മളുടെ കുടുംബങ്ങളുമായി സഹകരിക്കുകയും സഹവർത്തിത്വം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ നമ്മുടെ പരിസര പ്രദേശത്തുള്ളവർക്കെല്ലാം എത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട വലിയ ഒരു ആദർശമാണ് ഒരു അന്തസത്തെയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളുടെ ആധികാരികതയും ഇതിന്റെ പ്രായോഗിക വശങ്ങളും നമ്മുടെ ജുമാ ഹുത്തുവകളിൽ മാത്രം നാം ഒതുക്കാതെ അത് മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനുമുള്ള അവസരങ്ങളെല്ലാം നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ചർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷയമായി ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ആ വിഷയങ്ങൾ സാംസ്കാരികമായി അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴും അവതരിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടും രീതികളും അത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായതാണ് അത് ഇന്നും ശേഷിക്കുന്നില്ല എന്ന് സ്ഥിരപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്തേ പോകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വാദം നടക്കുമ്പോൾ ജനറൽ ന്യൂട്രൽ അതീവ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമായി ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ആവർത്തിച്ചു പറയും ഒരിക്കലും ആണും പെണ്ണും ഒരുപോലെയല്ല വിശുദ്ധമായ പുറകാരും ഹദീസും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ആണയിട്ട് പറയും ഈ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരും തലകുത്തി നിന്നാലും ആണും പെണ്ണും ഒരുപോലെയാണെന്ന് സമർത്ഥിക്കാൻ കഴിയൂല അള്ളാഹു താല ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പുരുഷനേക്കാളും സ്ത്രീകൾക്ക് മഹത്വം കൊടുക്കുന്നതും ആദരവ് കൊടുക്കുന്നതും കാണാം മറ്റ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും മഹത്വവും ആദരവും പുരുഷന്മാർക്കും കൊടുക്കുന്നത് കാണാം ഇന്നത്തെ വികലമായ ചർച്ച സാംസ്കാരികമായും ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും വല്ലാത്ത നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്ന വല്ലാത്ത ലജ്ജ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ചർച്ചകളാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഇടയിൽ നടക്കാറുള്ളത് എല്ലാ മതങ്ങളും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ആദ്യയിൽ മനുഷ്യർ നഗ്നരായിട്ട് ഭൂലോകത്തേക്ക് വന്നു രണ്ടിലധികം ആൾക്കാർ വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്റെ നഗ്നത മറയ്ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നാണത്തെ കുറിച്ച് ജനങ്ങളിൽ ചിന്ത വന്നു ഇതര മതത്തിന്റെ വാക്കുകൾ തന്നെ കടപെടുത്താൽ ആദ്യം നഗ്നത ഇലകൾ കൊണ്ട് നഗ്നത മറച്ചു തുടങ്ങി മുൻദ്വാരവും പിൻദ്വാരവും മാത്രം മറച്ചു തുടങ്ങി പിന്നീട് ജനങ്ങൾക്ക് ഉന്നമനം കിട്ടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ പുരോഗമനത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കും തോറും ആ പുരോഗമനത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പടവുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അവരുടെ വസ്ത്രമായിരുന്നു എന്ന് പുരാണ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പുരോഗമനത്തിലേക്ക് പോകും തോറും അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പുരോഗമനം അവരുടെ വസ്ത്രമായിരുന്നു നഗ്നതയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ മുൻദ്വാരവും പിൻദ്വാരവും എന്നതിൽ നിന്ന് അല്പാൽപമായിട്ട് കൂടിക്കൂടി ശരീരം മുഴുവനും മറയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കും സന്ദർഭങ്ങളിലേക്കും എത്തി തുടങ്ങി എന്നിട്ടോ വിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം മഹാനായ റസൂൽ അലഹി വസ്ലം ആയിരത്തി നാനൂറ് സംവത്സരങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതിന്റെ പരിസമാപ്തി എന്നോണം പൂർത്തീകരണം എന്നോണം ലോകത്ത് മുഴുവനും അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പ്രവാചകന്മാർ അതാത് കാലഘട്ടത്തിലെ അതാത് സമുദായത്തിനോടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹു തല അവസാനത്തെ പ്രവാചകനെ കൊണ്ട് മഹാനായ ഐസാനബി അലൈഹിസ്ലാം അതുപോലെ തന്നെ അനുദാപനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തുള്ള വിഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്കൊരു വിഭാഗത്തെ കാണാൻ കഴിയും വിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വസ്ത്രത്തെ ഒരു അല്പം സ്വൽപ്പമൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ വസ്ത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ കാണാം അവർക്ക് അവരിൽ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ളവരായിട്ട് അവരെ പരിഗണിക്കാറുമുണ്ട് വിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം പറയും ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗം മാത്രം ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ളവരായാൽ പോരാ മറിച്ചു മുഴുവൻ ആൾക്കാരും ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ളവരാകണം അതുകൊണ്ട് മുഴുവൻ ആൾക്കാരും ഇതുപോലത്തെ വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് എല്ലാ മതങ്ങളും ഉണ്ട് നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പോഴും പല ആൾക്കാരും ഉപയോഗിക്കാറുള്ള പല വാക്കുകളുണ്ട് അന്തർജനം കുറെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മളുടെ നാടുകളിൽ വളരെ വിപുലമായ വാക്കുകളായിരുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി പുരുഷന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് അന്തർജനം സംസ്കൃതമാകാം അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം ഏതെങ്കിലും മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കാണെന്ന് പറയാം വല്ലാതെ ബഹുമാനം തുളുമ്പുന്ന വാക്കാണെന്ന് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല 
അകത്തളങ്ങളിൽ രഹസ്യമായി ശരീരത്തിന്റെ മാതള ഭാഗങ്ങൾ സൗന്ദര്യങ്ങൾ പുറത്തു തുളുമ്പിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട വരല്ല പെണ്ണുങ്ങൾ അവർ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ അവർ സുരക്ഷിതരായി അവർക്ക് അള്ളാഹു താല നൽകിയ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നൽകിയ മഹത്വമായ ശരീരം മേല് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാതെ അതീവ രഹസ്യമായി വെക്കേണ്ടവരാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഷയായ ഹിന്ദിയിൽ സ്ത്രീകളെ കൂടുതൽ വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളത് ഔറത്തി ഔറത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും വിശദീകരിക്കാറുള്ളത് പോലെ അറബി പദത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അറബി ഭാഷ ഈ രാജ്യത്തെ ഭാഷയോട് എത്രത്തോളം ഈ രാജ്യത്തെ സംസ്കാരത്തിനോട് എത്രത്തോളം തൊട്ടു നിൽക്കുകയാണ് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് ഇതുപോലെയുള്ള പദങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഔറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറയ്ക്കപ്പെടേണ്ടത് പുരുഷന്റെ ഔറത്ത് ചെറുപ്രായത്തിലെ നമ്മൾ മദർസയിൽ പിടിച്ചതാ മുട്ടു പൊക്കിളിനിടയിൽ പുരുഷന്റെ ഔറത്ത് മുൻകൈയും മുഖവും ഒഴിച്ച് ശരീരം ആ സകലം പെണ്ണിന്റെ ഔറത്ത് അത് തന്നെ പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് ഹിന്ദിയിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഔറത്ത് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സംസ്കാരം ലോക രാജ്യത്തിന്റെ സംസ്കാരം വിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം അത് ആവർത്തിച്ച് ഉന്നി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ച സംസ്കാരം അത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇത്രത്തോളം ആധികാരികമായ എത്രത്തോളം സുരക്ഷിതമായ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്ത്രീ പുരുഷനുമായി വ്യത്യസ്തമായ അവസ്ഥയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു താല ശാരീരിക ഘടനയിൽ തന്നെ അവരെ അങ്ങനെ ആക്കിയതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ തന്നെ സ്ത്രീയും പുരുഷനും വല്ലാത്ത വ്യത്യാസമുള്ളതിന്റെ പേരിൽ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമീപനത്തിലും അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജീവിത രീതിയിലും അള്ളാഹു തല വ്യത്യസ്തത വെച്ചു വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിന്റെ പുരോഗമനവാദികൾ ഇന്നത്തെ രാജ്യത്ത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മതങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത മതവാദികൾ മതങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മതങ്ങൾ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആധികാരികമായ വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകും അതുകൊണ്ട് ആ മതവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത മതവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് അവർക്ക് ഉപോൽബലകമായി ബലം കൊടുക്കാനായിട്ട് യുക്തി ഒരൽപ്പം പോലും തൊട്ടു തീണ്ടിയിട്ടില്ലാത്ത യുക്തിവാദികൾ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന യുക്തിഹീനരായ ആൾക്കാർ അവര് രംഗത്ത് വന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വിശദീകരിക്കുക ആണും പെണ്ണും ഒന്നാണ് അവരുടെ സ്വഭാവം ഒന്നാക്കണം അവരുടെ കൾച്ചർ ഒന്നാക്കണം അവരുടെ വസ്ത്രം ഒന്നാക്കണം അവരുടെ ജീവ ജീവിത രീതി ഒന്നാക്കണം നമ്മൾ പറയും ഇതൊന്നല്ല എന്ന് വിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞത് അവരുടെ സൃഷ്ടിപ്പിലുള്ള വ്യത്യസ്തതയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അവരുടെ സൃഷ്ടിപ്പിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ആണും പെണ്ണും രണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ട് ജീവിത രീതിയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ട് വസ്ത്ര രീതിയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടുപേരുടെയും പെരുമാറ്റവും ജീവിത രീതിയും വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് വിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് എന്ന് പറയും ആണും പെണ്ണും ഒന്നാണ് എങ്കിൽ ആണും പെണ്ണും ഒന്നാണ് എങ്കിൽ എന്തെല്ലാമാണ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് അള്ളാഹു തല ഇപ്പൊ ഏറ്റവും അടുത്തുന്ന സമയത്ത് നടന്നത് എല്ലാവരും ഇന്ന് അതിന്റെ പുറകെ പോകാൻ പുത്തൻ വാദത്തിന്റെ ന്യൂ ജനറേഷന്റെ പുതിയ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്കൂളുകളെല്ലാം അതിന്റെ പുറകെ പോകാൻ പോ ആണും പെണ്ണും പാണ്ടിട്ട് കൊണ്ട് വരണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ സ്കൂളുകളിൽ നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും ബാത്റൂം വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആ വ്യത്യാസം മാറ്റണം ഒന്നാക്കണം എന്നിട്ട് ആൺകുട്ടികൾ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നത് പോലെ സിബ്ബു തുറന്നിട്ട് പെൺകുട്ടികൾ മൂത്രമൊഴിക്കണം ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വരുന്നവർ ആദ്യം കാണിച്ചു കൊടുക്കണം സാരി ഉടുത്തിട്ട് വരാൻ പാടില്ല അവര് ചുരിദാർ ധരിച്ചിട്ട് വരാൻ പാടില്ല പാന്റും ടീഷർട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഷർട്ടും ഇട്ടിട്ട് വേദിയിൽ വന്നിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ട് അവർ ഇതും കൂടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് കാണിക്കണം ആൺകുട്ടികൾ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നത് പോലെ സിബ്ബു തുറന്നിട്ട് മൂത്രമൊഴിച്ച് കാണിക്കണം പറ്റൂല അത് അള്ളാഹു അവരുടെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ വെച്ചതാ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ വസ്ത്ര രീതിയും അള്ളാഹു തല അങ്ങനെ വെച്ചത് രസകരമായ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് ഒരു കഥയുണ്ട് മങ്ങാട്ടച്ഛനും കുഞ്ഞാലി മുസ്ലിയാരും കൊച്ചി രാജാവ് വളരെ ശാന്തമായി സമാധാനത്തോടു കൂടി ഈ രാജ്യം ഇങ്ങനെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധനായ കുഞ്ഞാലി മുസ്ലിയാർ ആരെന്തു പറഞ്ഞാലും ഉരുളക്കുട്ടേരിയായിട്ട് മറുപടി പറയുന്ന കുഞ്ഞാലി മുസ്ലിയാരിയെ രാജാവിനും രാജസംസ്ഥിലുള്ളവർക്കും വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഒരു അസൂയയുള്ള ഇഷ്ടമായിരുന്നു എങ്ങനെയും കുഞ്ഞാലി മുസ്ലിയാരെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാരും അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ വിദേശത്തു
ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ആകാംക്ഷയോട് ശ്വാസം മുട്ടി കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ കൈകാലുകളിൽ കത്തി വെച്ച് കിട്ടിയിട്ട് അഭ്യാസ പ്രകടനമായിട്ട് കാലും കൈയും തറയിൽ കുത്താതെ കത്തി കുത്തിക്കൊണ്ട് കരളം മറിഞ്ഞ് കരളം മറിഞ്ഞ് സ്റ്റേജിലേക്ക് വിദേശ വനിത കടന്നു പോകുന്നു അഭ്യാസം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങാൻ തുടങ്ങി ജനങ്ങൾ ആർക്കും വിളിച്ചു രാജാവ് മോതിരം ഓഫർ ചെയ്യുന്നു മാല ഓഫർ ചെയ്യുന്നു അതിനിടയിൽ സാധുവായ കുഞ്ഞാലി മുസ്ലിയാൽ ആ സ്റ്റേജിന്റെ സദസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ മൂലയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം അതിനിടയിൽ ആരുടെ ചെവിയിൽ എന്തോ പറഞ്ഞു ഒരു കുടം കൊണ്ടുവന്നു ചെറിയ വായുള്ള ഒരു കുടം കൊണ്ടുവന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ പള്ളക്ക് പണ്ടൊക്കെ പള്ളിയുടെ മൂലയിൽ തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഇങ്ങനെ മൂലയിൽ വെക്കാറുള്ള കുടം ചെറിയ വായുള്ള വലിയ കുടം മൺകുടം കൊണ്ടുവന്നു ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും സദസ്സിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞാലി മുസ്ലിയാർ ആ സദസ്സിന്റെ ആ സ്റ്റേജിന്റെ മൂലയിലേക്ക് മാറിയിരുന്നിട്ട് അവറത്ത് കാണാത്ത രീതിയിൽ ഒതുങ്ങിയിരുന്നിട്ട് ആ കുളത്തിനകത്തേക്ക് മൂത്രം ഒഴിച്ചു ഒഴിച്ചു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം മാറി എന്നിട്ട് സദസ്സിനോട് പറഞ്ഞു ഞാനിതാ ഒരു തുള്ളി പോലും പുറത്തു പോകാതെ കുടത്തിൽ മൂത്രം ഒഴിച്ചിരിക്കുകയാ ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഈ അഭ്യാസം കാണിച്ച വനിത ഒരു തുള്ളി പോലും പുറത്തു പോകാതെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മൂത്രം ഒഴിക്കുക അള്ളാഹു വെച്ചിരിക്കുന്ന സൃഷ്ടിപ്പ് അങ്ങനെയാണ് ആണാണ് പെണ്ണു പെണ്ണാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പെണ്ണു മോശമാണെന്നല്ല പത്ത് മാർക്ക് വീതമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് പത്ത് മാർക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികൾക്ക് ചോദ്യ പേപ്പർ കൊടുത്തു കുട്ടികളെല്ലാവരും ഉത്തരം എഴുതി അതിനുശേഷം മാർക്ക് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചറിന്റെ സന്ദർഭം എത്തി മിടുക്കരായിട്ട് മാത്സ്യ ബുദ്ധിയോടു കൂടി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന രണ്ടു കുട്ടികൾ ഒന്നാണ് ഒന്ന് പെണ്ണ് ആദ്യത്തെ കുട്ടിയുടെ പേപ്പർ എടുത്തപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് ഒൻപത് മാർക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് ഏഴു മാർക്ക് ബാക്കിയുള്ളതിനെല്ലാം എട്ടു മാർക്ക് ടീച്ചർ എൺപത് മാർക്ക് കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തെ ആൺകുട്ടിയുടെ പേപ്പർ എടുത്തപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് ഏഴ് മാർക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഉത്തരത്തിന് ഒൻപത് മാർക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം എട്ട് ആദ്യത്തെ കുട്ടിയുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം ആദ്യത്തതിൽ ആദ്യത്തെ കുട്ടിക്ക് ഒമ്പത് ഏഴ് മാർക്ക് രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് ഒൻപത് മാർക്ക് മൊത്തത്തിൽ കൂടി നോക്കിയപ്പോൾ രണ്ടു പേർക്കും തുല്യമാണ് എൺപത് മാർക്ക് അവർ വായിച്ചു രണ്ടു പേർക്കും എൺപത് മാർക്ക് ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പലപ്പോഴും സ്ത്രീകളും പുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശുദ്ധമായ ദീൻ ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുറാനും വിശുദ്ധമായ ദീൻ ഇസ്ലാമും സ്ത്രീകൾക്ക് വല്ലാതെ മഹത്വം കൊടുക്കുന്നത് കാണാം ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അള്ളാഹു തല പുരുഷന്മാർക്ക് മഹത്വം കൊടുക്കുന്നത് കാണാം അതൊരു ബയോളജിക്കൽ പ്രശ്നമാണ് അത് കയ്യാമത്ത് നാല് വരെയുള്ള ലോകത്തുള്ള സർവ യുദ്ധവാദികളും ഒന്നിച്ചു നിന്നാലും പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ കഴിയാത്തതാ എല്ലാ ശാസ്ത്ര വിഭാഗവും ഒന്നിച്ചു നിന്നിട്ട് പുരുഷന്മാരെ കൊണ്ട് പ്രസവിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഒരുപാട് ചർച്ച നടന്നതാ പരിശ്രമം നടന്നതാ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി ഇനി അഥവാ അത് നടന്നാലും പുരുഷന്മാരെ കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വല കൂട്ടാൻ കഴിയുമോ പാല് കുടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ അള്ളാഹു തല പ്രകൃതിപരമായി വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകൃതി തത്വങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് യുക്തിഹീനമായ വാദങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ കോളേജുകൾ തുറന്നു കുട്ടികൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കുറെ ആളുകൾ കോളേജുകൾ അടച്ചിട്ടതിന്റെ സ്കൂളുകൾ അടച്ചിട്ടതിന്റെ സങ്കടം കീഴ്ന്നിട്ട് സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്കൂളുകളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ പുത്തൻ വാദത്തിന്റെ നവസമൂഹം സ്കൂളുകളിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ടീച്ചർമാരെയും കുട്ടികളെയും അഭിമുഖീകരിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കേരളക്കാരെ ലജ്ജയോടു കൂടി കണ്ടതല്ലേ ലൈംഗിക വേഴ്ചയിൽ എങ്ങനെയാണോ ആണും പെണ്ണും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ വ്യത്യസ്ത കോലങ്ങളും രൂപങ്ങളും ക്യാമ്പസുകളിൽ സംസ്കാരമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒന്നാണെന്നുള്ള വാദം അതൊരിക്കലും ലോകത്ത് സമ്മതിക്കാൻ പറ്റൂല അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ എത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ ആ സ്ത്രീകൾക്ക് മഹത്വം കൊടുത്തത് ഈ സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വ വാദത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന കാരണം വിശുദ്ധമായ ദീൻ ഇസ്ലാം സ്ത്രീകളെ അവമതിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നിടത്ത വിശുദ്ധമായ ദീന ഇസ്ലാം സ്ത്രീകൾക്ക് മഹത്വം നൽകുന്നില്ല സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നില്ല സ്ത്രീകൾക്ക് അവകാശം നൽകുന്നില്ല സ്ത്രീകളെ അടച്ചു മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാ സ്ത്രീകൾക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ചിന്തയുടെ ഇല്ല എന്ന് വാദിക്കുന്ന ഫെമിനിസത്തിന്റെ ഇല്ല എന്ന് വാദിക്കുന്ന യുക്തിഹീനരായ യുക്തിവാദികളുടെ പുത്തൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ ചിന്തയുടെ പരിശ്രമത്തിന്റെ മരണിത ഫലമാണ് സ്ത്രീ സമത്വ വാദം എന്ന് പറയാൻ കഴിയും
Allah who the Provada and Salamaha, he was Salamatal Paranga, Karina, I shall not bring it up. Kurichumoda put in the Pernangal, Akurimara Pindari, the dog at the Puyer Kurina Kapata, or a tea chale, or a Pasanga Munde, or a Saptamunde, or a Mutiava Kimunde, and then on the end day, then the Vidin, the Mahapa Penkutingala, over the Walaran Torangi, over the Walaran Torangi, over the Vivaham Pikapa and the Sandra Pamati, Allah who in the Vishudama, the Islam Paranu, the Vivaham Pikan, Penkuti, a Tima and Chapando, Penkuti, or a Vituka, the Parayu. Parangan <laughs> Jangan orang ramu bilu bici, ini nikah hindu, atau tu nara thapatu, mada bida kalau ramu bilu bici, adun jarci jar peran bici ama, adi iru bodo bacaul ya, padane tu bacaul ya, patah bodo bacaul ya, iru bodo bacaul ya, iru bodo mana, ini paras peram berbijeri kena dene, ayu dey mabaga semil ya, malikah dari ya, bithga dari ya, putga dari ya, ayu dey mabaga orang tu kuda dene, lebar dey kena mabaga poyu berbijeri kena dene, padane tu ayu semasa madhi, adun orang ini dah hamil ya, adun orang ini santer bung ya, samskari kama ayu orang charce ya, berbijeri kyo, orang kuda poyu Kristinоровいいpassen Samskara tidak berani dengan bala ma. Jangan apa yang dikira ini itu. Putar wadi kalau ada orang ada orang yang dah irwati mau kian korang pun, baru korang pun tidak. Jengkel ni melihat kuli ada yang putar tidak parah ini. Ini pun kuli dengan ada yang putar tidak ada yang korang pun tidak. Patut mana yang berani orang pun agam pun. Orang dosa orang itu pun putar tidak agam. Pada ni tuai sendo, tuai sensei. Ini orang dengan wisudha mah di Islam ini sendi hilang. Ini tuh putar wadi kalau orang yang ada, ini tuh baru orang macam orang yang ada, ini tuh pergi macam orang yang ada, ini tuh muslim macam orang yang ada. Allah will be shut the Maya Quran and Hadith from Pendinu with the Swatan Dreo Mabagasum, Loga Tarkan and Tarsaja and Dairim of the Shut the Quran, we shut the Maya Hadith, we shut the Maya Islam. Allah will be provided and part of your Penguti, we are hungry in the Vitilek. Maharu Baranyu, Nali Gram, Andi Gram, Maharu Baranyu, Maharu Baranyu, Maharu Baranyu, Maharu Baranyu, Tiri Tiri Kumanu, Aadhi Raatri Orang Sandosha Tilda, Sandosha Tilda, Kena Madhi Baranyu, Tiri Tiri Kumanu, Tanda Pudu Ma Pula Pudu Ma Ninda Dikhele Kumarin Bol, Allahu Inna Bishudda Maya Diri Islam Pernu Nara Baga Shamalgi, Ni Eni Ki Ande Waapu Inda Adikal, Alengi Ande Wali Inda Adikal, Parasya Maya Paranya Maharu Dhanu Tala Ada, Ende Shari Ratri Kudan, Kandi Lai Yang Do Paraya Rola, Dar Sushma Maya, Abaga Sham, Apernu Bishudda Maya Diri Islam Nalgi. Maharu tanda telah ada yang dari sisi itu koran terhadil lah yang dobaran nyal. Parasya ma itu mada abidah kalau bila hampir dipicu kita cerupa karen. Apa ni yang dari sisi itu koran terhadil lah yang tu. Syukur tu ma itu Islam. Bila hampir dipicu Allah Huwila Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Atau Loga Tadya Mai Ananda Rasul Til Pindu Nuh Mabaga Shabar Nuh Dobaran Yuh Kodhi Lakar Sanku Vachu Makkai Yuh Kuffar Yuh Walaya Atta Charche Yai Yanda Yih Muhammadu Parayi Yuh Allah Huwila Vishuddha Maya Deen Islam Paran Yuh Maharu Kudu Kundu Nuh Mabaga Shabar Nuh Paran Yuh Adhe Pravadhyakan Pindu Nuh Jeevi Kyan Nuh La Swadun Dhrayum Pindu Nuh Veeet La Mahatwa Manu Nuh Padipi Chai Adhe Pravadhyakan Adhe Pravadhyakan Paran Yuh Maad Aavo Pidaavo Marana Patal Avar Eda Sambatil An Makkal Kumatram Alla Abaga Sham Ananda Rasul Til Nuh Abaga Abaga syaitan, pendirian abaga syaitan itu beraniu. Adi madu itu dia samsaari cawar. Ippol samsaari kena tu. Abang itu pin talam orang kar. Abang itu alam talam orang ippol parayin tu. Bishuddha maya diri Islam pendirian ani lewat kena tu. Nda pagi lewat kena parayin tu. Adi anantha rasutin langgan lewat kena parayin tu. Yenda adi nda karan lewat kena parayin tu. Anantha rasutin nda pagi 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 lewat kena parayin tu. Anantha Maharum kudi ayah pol, pendirian kita ni sempat tu windum kudi, tiada ni lah. Makhluk orang orang tu sutum, makhluk orang orang petal, adun dah bahag, umma jiwu ciri pemandangan. Abadai umur macam kita tu, yaitu orang bahag tu nak kita tu bagasam, abadai umur ni lah. Allahu bilah prabawa jangan terdikhalik, orang sahabat kita tu bawa. Ini tu prabawa jangan orang jodoh tu, bukhari udah dikenal hadis, Allahu bilah prabawa jangan orang jodoh tu, bukhari udah dikenal hadis, Allahu bilah prabawa jangan orang jodoh tu, bukhari udah dikenal hadis, Allahu bilah prabawa jangan orang jodoh tu, bukhari udah dikenal hadis, Allahu bilah prabawa jangan orang jodoh tu, bukhari udah dikenal hadis, Allahu bilah prabawa jangan orang jodoh tu, bukhari udah dikenal hadis, Allahu bilah prabawa jangan orang jodoh tu, bukhari udah dikenal hadis, Allahu bilah prabawa jangan orang jodoh tu, bukhari udah dikenal hadis, Allahu bilah prabawa jangan orang jodoh tu
എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഞാൻ ആരോടാണ് പ്രവാചകരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്മ ചെയ്യേണ്ടത് മഹാനായ പ്രവാചകൻ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഉമ്മ നിന്റെ ഉമ്മയോടാണ് നീ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരുണ ചെയ്യേണ്ടത് നന്മ കാണിക്കേണ്ടത് ആ സഹാബി പറയൂ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പ്രവാചകരെ ഇനി ഞാൻ ആരോടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്മ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത് മന്ദാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഉമ്മയോട് മൂന്നാമത് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഇനി ഞാൻ ആരോടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്മ ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യവും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറയുകയാ ഉമ്മെ ഉമ്മയോടാണ് നീ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്മ ചെയ്യേണ്ടത് നാലാമത് ഇതൊന്നും ഈ വിമർശന ബുദ്ധിയുള്ള ഇതൊന്നും ഈ വിമർശന ചിന്തയും ലാച്ഛമായ ചിന്തയും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ഫെമിലിച്ചുകളും അവരെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന അവർക്ക് അവസരമൊരുക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു പുരോഗമനവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ മണ്ടന്മാരും കാണൂല കേൾക്കൂല കാരണം അവരെ ഭരിക്കുന്ന വേറൊരു ഭാഗമാണ് അവരെ ഭരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമോ ഫോബിയ വിശുദ്ധമായ ദീന ഇസ്ലാമിനോടുള്ള വെറുപ്പ് മാത്രമായതുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കൂല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഉമ്മയോട് തീർന്നില്ല വീണ്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു വളർന്നു വലുതായി പന്തലിച്ച് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന രാജാവാണെങ്കിലും രാജ്യത്തെ രാജകുമാരനാണെങ്കിലും രാജ്യത്തെ കുബേരനാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ സ്വർഗം നിന്റെ ഉമ്മയുടെ കാലിന്റെ കാൽപാദത്തിലാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ൂടി ചില ദിവസങ്ങൾ അതിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറിയിട്ടും ഉമ്മയുടെ അടുക്കലേക്ക് വരുമായിരുന്നു കിതാബുകളിൽ കാണാം ഉമ്മയുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ഉമ്മയുടെ കാല് നെക്കി കൊടുക്കും പോകാൻ നേരമാകുമ്പോഴേക്കും ഉമ്മയുടെ കാൽപാദം പൊക്കിയിട്ട് ഉമ്മയുടെ കാൽപാദം പൊക്കിയിട്ട് മഹാനായ ഇമാം ഷാഫിയുടെ കാൽപാദത്തിൽ ചുംബിക്കുമായിരുന്നു അത്ര ഉമ്മ ചോദിക്കും നീ ലോകമറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യമറിയപ്പെടുന്ന വലിയ പണ്ഡിതനല്ലേ നീ എന്തിനാ എന്റെ കാൽപാദം ചുംബിക്കുന്നത് മഹാനായ ഷാഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി പറയും ഞാൻ എത്ര പണ്ഡിതനാണെങ്കിലും ഞാൻ എത്ര വളർന്നു പന്തലിച്ച മരമാണെങ്കിലും എന്റെ സ്വർഗം എന്റെ ഉമ്മയുടെ ഈ കാൽപാദത്തിലാ അള്ളാഹു തല നമ്മുടെ ഉമ്മമാരെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തെരുമാറാകട്ടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മമാരെ അള്ളാഹു താല ഈ ഇമാം ഷാഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയുടെ ഉമ്മയോടൊപ്പം ആയുഷോടൊപ്പം ജന്നാത്തിൽ ഫുർദോസിലാക്കുമാറാകട്ടെ ഇതാണ് വിശുദ്ധമായ സ്ത്രീകളോട് വിശുദ്ധമായ ദീൻ ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇതാണ് അള്ളാഹു തല സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഘടന അതവർക്ക് അനുഗ്രഹമായിട്ട് ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ പുരുഷന്മാരുമായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കലല്ല അവർക്ക് സുരക്ഷിതത്വം നൽകല അതിനെല്ലാം ചർച്ചയുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ പുരുഷന് പുറത്തു പോകാൻ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല ഇവിടെ ഇവിടെ അസമയം നമ്മൾ പറയും സ്ത്രീകൾ അവർ ട്യൂഷനോ സ്കൂളിലോ പോകുകയാണെങ്കിൽ പകൽ പോയിക്കൊള്ളട്ടെ രാത്രി അസമയമല്ലേ ഇതെവിടെ അസമയം നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ നിങ്ങളുടെ നിലപാടുകളുടെ നിങ്ങളുടെ സമീപനത്തിന്റെ കുഴപ്പമാ അല്ലാതെ സമയത്തിന്റെയോ പ്രകൃതിയുടെയോ പെണ്ണിന്റെയോ കുഴപ്പമല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്ന അവന്റെ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന വിശുദ്ധമായ ദീർഘിസ്ലാം പറയും പകലാണെങ്കിലും രാത്രിയാണെങ്കിലും മഹറമില്ലാതെ സുരക്ഷിതമായി നിന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ചെറുപ്പ അത് നിന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഇസ്ലാമികമായി അനുവദനീയമായ മഹറമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം വിശ്വസ്തരായ സ്ത്രീകളില്ലാതെ നീ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല അതിന്റെ ദുരന്തം ഇന്നും ഇന്നലെയും മറ്റന്നാളും അതിനു മുമ്പും നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ എത്ര പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ചരിത്രങ്ങള എത്ര പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങള വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് മാറ്റിവെച്ചാൽ അതിനേക്കാൾ ഉപരി അതിനേക്കാൾ പതിമടങ്ങ് നൂറുമടങ്ങ് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട ചരിത്രങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സംഭവങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പ
കൂട്ടത്തിൽ കുത്തി മറിയാനായിട്ട് രാപകൽ എന്താ വ്യത്യാസമില്ലാതെ രാവിലെ പകൽ നോക്കാതെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കും പത്ത് മണിക്കും ബോയി ഫണ്ടുകളുമായിട്ട് നാട് ചുറ്റാൻ നടക്കുമ്പോൾ കുത്തുമറിയാൻ നടക്കുമ്പോൾ അത് കണ്ട് പ്രേരണമായി മദ്യത്തിൽ മയക്കുമരുന്നും അടിമപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ അവരുടെ പുറകെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ശുദ്ധമായ ദീനം പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതെന്നല്ലേ പറയുന്നത് അതിന്റെ സാഹചര്യവും അതിന്റെ സന്ദർഭവും ശുദ്ധമായ ദീനം തടഞ്ഞിരിക്കുകയാ ആ സന്ദർഭത്തിലേക്ക് ആ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോലും നീ പോകാൻ പാടില്ല ആ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോലും നീ പോകാൻ പാടില്ല പുരുഷനെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന എത്ര ചരിത്രമായ എത്ര സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ഇടയിലുള്ളത് ഈ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ കേട്ടു തുടങ്ങി കയ്യാമത്തിനാളിന്റെ അവസാനം ടീച്ചറാൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ ടീച്ചർ പീഡിപ്പിച്ചു അയൽപക്കത്തുള്ള ആന്റി പീഡിപ്പിച്ചു ഈ ചരിത്രങ്ങളും ഈ സംഭവങ്ങളും വാർത്തകളും നമ്മൾ പത്രത്തിൽ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിന്റെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ പീഡനം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ നടക്കുന്ന പീഡനത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പീഡനവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല വിശുദ്ധ ഖുറാനിന്റെ ആയത്ത് വിശുദ്ധ ഖുറാനിന്റെ ആയത്ത് അതിന് അതിനെതിരെ നടന്ന വെല്ലുവിളികൾ അതിനെതിരെ നടന്നതായ ആരോപണങ്ങൾ അതിനെല്ലാം മറുപടി വിശുദ്ധമായ ായിട്ട് സെക്സ് പരമായിട്ട് തന്നെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഘടന പുരുഷന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഘടന രണ്ടും വിശുദ്ധ സുരാൻ വിശദീകരിക്കുകയാ ആണും പെണ്ണും ഒരുപോലെയല്ല ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിന്റ് ഒൻപത് ശതമാനവും അള്ളാഹു താല പുരുഷന്റെ ശരീരത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമാക്കിയപ്പോൾ ഒരു ശതമാനം പോലും സ്ത്രീയുടെ അവകാശം സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെ സ്ത്രീയുടെ താല്പര്യമില്ലാതെ സ്ത്രീയുടെ സംവിധാനമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മാനസികമായ താല്പര്യമില്ലാതെ പുരുഷന്റെ മാത്രം താല്പര്യം കൊണ്ട് ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾ ഒന്നിച്ചു നിന്നാലും പുരുഷന്റെ ചിന്തയില്ലാതെ അവനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാതെ അവന് താല്പര്യമില്ലാതെ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് വിശുദ്ധമായ ദീനം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് സ്ത്രീയുടെ സമത്വത്തെ കുറിച്ച് വാദിക്കേണ്ടത് അവിടെ നിന്നാണ് സ്ത്രീയും പുരുഷനും തുല്യമാണോ എന്ന് വാദിക്കേണ്ടത് ആ അബ്ബാഹു വെച്ചിരിക്കുന്ന ശരീരത്തിന്റെ ബയോളജിക്കൽ അഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് സമത്വത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ആരാ തയ്യാറാകുന്നത് ആരും തയ്യാറാകൂല തയ്യാറാകാൻ പറ്റൂല അള്ളാഹു മനുഷ്യ ശരീരത്തെ പഠിച്ചു ആണിന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും ശരീരത്തെ പഠിച്ചു ആ അള്ളാഹു തന്നെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് അതിനെ എങ്ങനെയാണ് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അതിനെ എങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധമാക്കേണ്ടത് അതിനെ എങ്ങനെയാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അത് മാറ്റിവെച്ചിട്ട് സാംസ്കാരിക തലത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിലാണെന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ഒന്നാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് ബുദ്ധി ശൂന്യതയാണ് അത് സാംസ്കാരിക ശൂന്യതയാണ് അത് കാലഘട്ടത്തിൽ വിപത്തല്ലാതെ ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാക്കൂല വിപത്തല്ലാതെ ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാക്കൂല അതാ നാം ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതെല്ലാം വാദങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാലും ഏതെല്ലാം ന്യായങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാലും അതിന്റെ വിപത്തും ദുരന്തബലവുമാണ് ഇന്ന് നാം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ ഏറിയ പങ്കും പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് മുട്ടിനു മുകളിലുള്ള മിനിസ്കറ്റ് ധരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതല്ലേ ഇറക്കമുള്ള പാന്റ് ധരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധമായ ദീനിൽ ഇസ്ലാം ആരോടും മുട്ടിനു മുകളിലുള്ള ധരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ദീനിൽ ഇസ്ലാം പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നാം വിശദീകരിച്ചതാ അത് പർദ്ദ ധരിക്കുന്ന മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളോട് തന്നെ പറയുകയാ നിങ്ങൾ പർദ്ദ ധരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അവറത്ത് പൂർത്തിയായില്ല അവറത്ത് പൂർത്തിയാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പർദ്ദ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ തൊലിയുടെ നിറം പുറത്ത് കാണിക്കാത്ത വസ്ത്രമായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ പർദ്ദ അത് അവറത്ത് മറയ്ക്കുന്ന പർദ്ദയാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ വടിവുകളും വിടവുകളും ശരീരത്തിന്റെ ആക്രി പുറത്ത് കാണിക്കാത്ത ഇറുക്കമില്ലാത്ത തുറന്നു കിടക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ലൂസായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന വസ്ത്രമായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രം അത് പറയുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരോട് ആവർത്തിച്ച് പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വിശദീകരിച്ചതാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകൾക്ക് നിങ്ങൾ പർദ്ദയാണല്ലോ ധരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആശ്വസിക്കാനായിട്ടില്ല എങ്ങനത്തെ പർദ്ദയാണെന്ന് കൂടി നിങ്ങൾ നോക്കണം ഇന്ന് പണ്ടൊക്കെ കുറെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് പർദ്ദയിലേക്ക് കയറിയതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും മാറ്റാൻ അത് വാങ്ങിയിട്ട് അടുത്തുള്ള ടൈലർ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് അതൊന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഷെയ്പ്പ് മുപ്പത്തഞ്ച് സൈസ് ആണെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് സൈസ് ആക്ക
പകുതി ഷേപ്പ് ചെയ്തതാണോ ഫുൾ ഷേപ്പ് ചെയ്തതാണോ കൈ ഇറക്കമുള്ളത് വേണം പർദ്ദയെ കുറിച്ച് അത് ചോദിക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ കരുതി കൂട്ടിയിരിക്കുക ഇതിന് പിന്നിൽ അശ്രാന്ത പരിശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് പിന്നിൽ രാപകമില്ലാത്ത പരിശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ജാഗ്രത കാണിക്കണം പർദ്ദ കൊണ്ട് മാത്രം അവർത്ത് പൂർത്തിയാക്കപ്പെടുന്നില്ല പർദ്ദ എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് മിസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ ആകൃതി കാണാത്ത ഇറുക്കമില്ലാത്ത ലൂസായി കിടക്കുന്ന വസ്ത്രം പുരുഷന്മാരെ കുറിച്ചും ഫിക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പാന്റ് ധരിക്കുമ്പോൾ ഇറുക്കമുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കരുത് വർത്തമാന ശാസ്ത്രം വിശദീകരിക്കുകയാ നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഏകദേശം ചിലപ്പോൾ ആറ് മണിക്കൂർ യാത്രയാണ് എങ്കിൽ പത്ത് മണിക്കൂർ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിലധികം നിങ്ങൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഇന്നറും നിങ്ങൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പാന്റും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ പൊട്ടിക്കിടക്കുകയാ അത് ഇറുക്കമുള്ളതാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേശികളെ ബലഹീനമാക്കും അത് ഇറുക്കമുള്ളതാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ നാട്ടിയ നിറമ്പുകൾക്ക് ബലഹീനമാകുന്നതിന് കാരണമാകും പത്ത് വർഷമായി പതിനഞ്ച് വർഷമായി ഇരുപത് വർഷമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇതുപോലെ ഇറങ്ങിയ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരുമുണ്ട് പാടില്ലാത്തത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ദീനു ഇസ്ലാം നമുക്ക് ഗുണമല്ലാത്തതൊന്നും പഠിപ്പിക്കൂല പുരുഷന്മാരോടും പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരം ഇറുകി കിടക്കുന്ന വസ്ത്രം നിങ്ങൾ ധരിക്കരുത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ ഇന്നറിന്റെ വസ്ത്രം എങ്ങനെയുള്ളതാ അത് എത്ര ഇറുക്കമാണെങ്കിലും ഇറുക്കം നമുക്ക് ഫീല് ചെയ്യാത്ത നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു പേര് തന്നെയാക്കി വിശാലാക്കി മാറ്റി ബനിയന്റെ തുണി അല്ലെങ്കിൽ ബനിയന്റെ തുണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്തുകൊണ്ടാ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തയിലേക്ക് എത്തിയത് ഇന്നർ നിർബന്ധമായിട്ടും അങ്ങനത്തെ വസ്ത്രമാകാൻ പറയുന്നതെന്താ അത് ഇറുകി കിടക്കുകയാ പേശികളെ നാടി നരമ്പുകളെ വലിച്ചു മുറുക്കുന്ന വസ്ത്രമാകാൻ പാടില്ല പേശികൾ ലൂസാകുന്നതനുസരിച്ച് ഇതും ലൂസാകണം അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വസ്ത്രം അത് നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോടു കൂടി തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ദീൻ ഇസ്ലാം സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ എല്ലാ മേഖലകളും അവര് ഗർഭസ്ഥമായിരിക്കുമ്പോൾ മുതൽ അവർ ജനിച്ചു വീഴുന്ന സമയം മുതൽ അവരുടെ ശൈശവം അവരുടെ ധാന്യം അവരുടെ വിവാഹം അവരുമ്മയാകൽ അവരുമ്മയാകൽ എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും രാജകുമാരിയെ പോലെ ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവകാശം അള്ളാഹു തല നൽകുക വിവാഹത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിലും അവിടെ രാജ നിങ്ങളുടെ മകളെ നിങ്ങളുടെ മകന് അവള് പ്രസവിക്കുമ്പോൾ അവള് പറയുകയാ ഞാൻ മലയൂട്ടണമെങ്കിൽ എനിക്ക് മലയൂട്ടുന്നതിന് പൈസ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം പറയുകയാ എത്രയാണ് കൃത്യമായി അന്വേഷിച്ച് അളന്ന് മുറിച്ച് അവള് മലയൂട്ടുന്നതിന്റെ പൈസ കൊടുക്കാൻ നീ ബാധ്യസ്ഥനാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആരും ചോദിക്കൂല ആരും അവകാശപ്പെടൂല അത്രയ്ക്ക് അവകാശം അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം ഒരു പെണ്ണിനെ ോ പെണ്ണിനെ താഴ്ത്തപ്പെട്ടവള ഇകഴ്ത്തപ്പെട്ടവള അവർക്ക് സമസ്തം കൊടുക്കണമെന്നുള്ള വാദം അവിടെ അസ്ഥിരപ്പെടുകയാ അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തെരുമാറാകട്ടെ സ്ത്രീ സമൂഹത്തെ ബഹുമാനിക്കാനും ആദരിക്കാനും സുരക്ഷിതമായി അവരെ പരിശുദ്ധമായി വളർത്താനുള്ള മഹാഭാഗ്യം അള്ളാഹു തലനാമേവർക്കും പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മൾ ചെയ്ത വാഗ്ദാനം അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ മസ്ജിദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മസ്ജിദിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുന്ന വഖുഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാം അള്ളാഹുവിന്റെ മസ്ജിദിൽ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ മുൻനിർത്തി നാം ചെയ്ത വാഗ്ദാനം അത് ഏറ്റവും അടുത്തു കൊടുക്കേണ്ട സന്ദർഭം എത്തിയിരിക്കുകയാ നമ്മൾ ആ വസ്തു വാങ്ങിയ മനുഷ്യനുമായി വെച്ചിരിക്കുന്ന ധാരണ ഏകദേശം അടുത്ത മാസം ജനുവരി നാലാം തീയതി അവസാനിക്കുകയാ അതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോടു കൂടി നമ്മൾ ചെയ്ത വാഗ്ദാനം അതിൽ നിന്നും ഒരു രൂപ കൂടിയിട്ടല്ലാതെ ഒരു രൂപ പോലും കുറയാതെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അതുമായി ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരുടെ അടുക്കൽ പോയി നമ്മൾ കൊണ്ടുകൊടുക്കണം ഇത് അവരുടെ ആവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ആരും കാണരുത് നമ്മൾ കൊണ്ടുകൊടുക്കണം കൊടുക്കാത്ത ആൾക്കാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനിയും ഒരുപാട് തുക ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച തുകയുടെ അടുത്ത് പോലും എത്തിയിട്ടില്ല ഇനിയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ കൊണ്ടുകൊടുക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാരുടെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ വല്ലാത്ത സങ്കടം തോന്നി വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുകയാണ് പല കാഴ്ചപ്പാടും പല രീതികളുമാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ചില ആൾക്കാർ രാപകലില്ലാതെ വണ്ടിയോടിയാൽ കിട്ടുന്ന അഞ്ഞൂറ് രൂപ വീതം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വീട്ടിലെ അത്യാവശ്യ ചെലവും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങളോളം ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അന്ന് മുതൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കിട്ടിയത് നിന്നും പതിനായിരവും പതിനയ്യായിരവും അള്ളാഹുവിനെ മസ
എത്രയോ ഇരട്ടിയുടെ ഒരു അംശം പോലും കൊടുക്കാൻ മടി കാണിക്കുന്നവരും നമ്മളുടെ ഇടയിലുണ്ട് അള്ളാഹു കരുണ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആർദ്രത നൽകുമാറാകട്ടെ മസ്ജിദിനോടല്ല മസ്ജിദ് വാങ്ങുന്ന പറമ്പിനോടുമല്ല അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാരോടുമല്ല സ്വന്തത്തിനോട് സ്വന്തത്തിനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് അവൻ അവന് വേണ്ടി ചെലവാക്കിയതാ ചർച്ച വന്നു എന്താ അവന് വേണ്ടി ചെലവാക്കിയത് അവന് വേണ്ടി ചെലവാക്കിയതിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് നാളേക്ക് വേണ്ടി അവൻ ചെലവാക്കിയതാ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള ചെലവാക്കൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ആ കൂട്ടത്തിൽ ആക്കുമാറാകട്ടെ ഇതുപോലെ നൂറും നൂറ്റമ്പതും ഇരുന്നൂറും ഒരു കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ജോലിയിലേക്ക് പോലും ഇറങ്ങാത്ത പല ആൾക്കാരും അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പോക്കറ്റ് മണി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മസ്ജിദിന്റെ പറമ്പ് വക്കുഫ് ഭൂമിയിൽ എന്തെയും കുറച്ചുണ്ടാകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുവരികയ സത്യത്തിൽ കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണുനീർ തുള്ളികളല്ല രക്തത്തുള്ളികളാ വരുന്നത് അള്ളാഹു അവരുടെ മനസ്സുകളിലെ എന്നിട്ടും ഇതൊന്നും ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല എന്ന് നടിക്കുന്നവരും നമ്മളുടെ ഇടയിലുണ്ട് വല്ലാത്ത സങ്കടമ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ തൊട്ടും പ്രയാസങ്ങളെ തൊട്ടും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളും ദ്വാ ചെയ്യണം നമ്മളും ദ്വാ ചെയ്യണം നമ്മളെല്ലാവരും ദ്വാ ചെയ്യണം അള്ളാഹു തല അവരുടെ സമ്പത്തിൽ വർക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ സ്വന്തമായി പാർപ്പിടം പോലും ഇല്ലാത്തവർ വീട് വെക്കാൻ മൂന്നും നാലും പറക്കമുറ്റാത്ത പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെയും മക്കളെയും കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മാറി മാറി വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവരും അവർക്ക് കിട്ടുന്നതിന്റെ പരിമിതമായ വരുമാനത്തിൽ നിന്നും ഒരു നല്ല തുക അള്ളാഹുവിന്റെ മസ്ജിദിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ ഏറ്റവും അടുത്ത സമയത്ത് അള്ളാഹു തല അവർക്ക് നല്ല ഭൂമിയും നല്ല പാർപ്പിടവും അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ അതിനേക്കാൾ ഉപരി നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജന്നാത്തിൽ മുത്തകളും കവിടങ്ങളും കൊണ്ടുമുള്ള പാർപ്പിടം നമുക്കും അവർക്കും അള്ളാഹു തല പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ പറമ്പ് വാങ്ങാൻ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു തുക സംഭാവന ചെയ്ത ഒരു സഹോദരൻ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ഹൈദരാലി സാഹിബ് അദ്ദേഹം സുഖമില്ലാതെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ദുഖ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ പള്ളിയിൽ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകാറുള്ള അൻസർ സാഹിബിന്റെ പിതാവ് അബ്ബാസ് സാഹിബ് അദ്ദേഹം രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആണ് രണ്ടുപേർക്കും ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ദുഖ ചെയ്യണം അള്ളാഹു തല എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ അസുഖങ്ങളെയും പരിപൂർണമായിട്ട് ഷിഫ ആക്കുമാറായിട്ട് ജുമായുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മസ്ജിദിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു തല അവരുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളെയും മാറ്റുമാറാകട്ടെ രണ്ടുപേരും അള്ളാഹുവിന്റെ മസ്ജിദിന് വേണ്ടി വലിയ തുക വാഗ്ദാനം ചെയ്തവരാ അതിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു തല അവരുടെ അസുഖങ്ങളെ എല്ലാം ഏറ്റവും അടുത്ത സമയത്ത് പരിപൂർണമായ ശിഫ ആക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മളിൽ സംഭാവന ചെയ്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് പല ആഗ്രഹങ്ങളും അവർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തല അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്നവന അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം അറിയുന്നവന അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്നവന കരുണയുള്ള തമ്പുരാനെ അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാം ഈ സദക്കയുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഏറ്റവും അടുത്ത സമയത്ത് ദൂരീകരിക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പല ഹലാലായ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പേരിൽ നെയ്യത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു അതിന്റെ പേരിൽ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാ ഹലാലായ ആഗ്രഹം ഏറ്റവും അടുത്ത സമയത്ത് നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ വാഹിർ അസ്സാം വരഹമത്തു